Learn to lead. We make winners who lead. Hello students, greetings from Learn to Lead Academy. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பேஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அண்ட் கொஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனல்ல நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஷன் பேப்பர் நம்ம சால்வ் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோஸோட லிங்க் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்க பார்க்கலாம் ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் ஸோ லாஸ் ஆஃப் மோஷன் இது மட்டும் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நம்ம முன்னாடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் மோஷன் ஸ்ட்ரைட் லைன்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய பேசிக் ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் பேஸ் பண்ண ஈக்வேஷன்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதையும் அண்ட் தென் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல வரக்கூடிய கான்செப்ட்ஷுவல் ஈக்வேஷன்ஸையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி எப்படி வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகே லெட் எஸ் இட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அண்ட் பிஃபோர் தட் ஸோ நமக்கு வந்து பை நியூட்டன் செகண்ட்ல நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம் ஏ ஸோ இந்த ஈக்வேஷன் ஞாபகம் சில இருக்கணும் அண்ட் தென் ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ஈக்வேஷன் வி இஸ் ஈக்வல் டு யூ பிளஸ் ஏடி எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு யூடி பிளஸ் ஹாஃப் ஏடி ஸ்கொயர் அண்ட் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு யூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ ஏஎஸ் ஸோ இதுல யூ அப்படின்றது இனிஷியல் வெலாசிட்டி எப்பவுமே இனிஷியல் வெலாசிட்டி வந்து யூன்னு எடுத்துக்கணும் இப்ப பாடி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க So, starts from rest, we have to the initial velocity u is equal to 0. Okay, la. and then if we suppose a body starts with a speed of 15 meter per second, so we have to u is equal to 15 meter per second, so we have to and the body comes to rest at, and the after time is equal to 5 seconds, so we have to do that. When the body comes to rest, then the final velocity is about 0. Okay, body comes to rest, we have the final velocity v is equal to number 0. Yes, we have to do the distance or height and t is nothing but the time taken. A stands for acceleration. A stands for acceleration. And force is equal to ma, we have to do the Newton's law of second, uh, Newton's second law of motion. And in the f, we have to do the force, m, we have to do the mass, a, we have to do the acceleration. ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு கான்செப்ட்ஸ் நம்ம கம்பைன் பண்ணி நம்ம வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல நான் சீக்கிரம் த மாஸ் ஆஃப் இஸ் டூ இன்டூ டென் டு த பவர் செவன் கிலோகிராம் அண்ட் ஃபோர்ஸ் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் இட் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்ட் த்ரூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் நமக்கு கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா ஸோ எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் மீட்டர் த ஸ்பீட் ஆஃப் த ஷிப் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஸோ நமக்கு எஃப் அண்ட் எம் இருந்தாலே நம்ம இதுல இருந்து என்ன கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா ஆக்சிலரேஷன் கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் டிவைடட் பை எம் ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் டு த பவர் ஃபைவ் டிவைடட் பை மாஸ் வந்து டூ இன்டூ டென் டு த பவர் செவன் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஆக்சிலரேஷன் ஒன் பை எயிட் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அண்ட் வி ஸ்கொயர் மைனஸ் யூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏஎஸ் So, if we look at this, you should take the mass of a ship is 2 into 10 to the power 7 kg on applying a force. Now, when the force is applied, it will move on. So, then the initial velocity is u is equal to 0. So, we need to find the final velocity. V square is equal to 2 into acceleration 1 by 8 and the distance moved is 25 meter. Okay. So, it is nothing but 25 by 4 and V is equal to square root of 25 by 4. Square root of 25 by 4 is nothing but V is equal to 5 by 2 and 5 by 2 is 2.5 meter per second. Okay, 2.5 meter per second. This is your answer. Okay, so in the problem, we have the data in the data. Mass, force. So, we have the Newton's law of second, Newton's second law. In the, we can calculate the acceleration value. One the acceleration value and then initial velocity is 0. On and distance theory. For initial velocity, distance, acceleration theory, so the final velocity calculate for the third equation of motion. So, what parameter you have to do, that is the equation apply to the equation, we will see the parameter that we have to do. Now, let us see the next question. An army vehicle, so it is mass 1000 kg. It is moving with a velocity on the 10 meter per second. So initial velocity 10 meter per second. Mass put up and is acted upon by a force on the 1000 Newton and retarding force on the 500 Newton due to friction of Dina. So the net force number on the calculate for forward force 1000 Newton. Retarding force on the 500 Newton calculate for 
so net force is equal to 500 newton and acceleration is equal to force by mass so acceleration is equal to force by mass now force of the 500 divided by mass 1000 which is equal to 1 by 2 meter per second square 1 by 2 meter per second square and then uh, what will be the velocity after 10 seconds initial velocity and then final velocity k and time t is equal to 10 seconds so you know initial velocity acceleration and time t so now my pen up newton order first law use by upper v is equal to u plus kt okay u would have value 10 acceleration 1 by 2 into time taken 10 so your answer is 15 meter per second so option b is your answer Okay, la yen na kater kurut terkang the details. Ada yen the formula la apply panna. Om kater parameter baru under the. Nama kongsi yo se cipu ni simple ta. Next question. A force of one second. A particle of mass four kilogram is acted upon by a steady force of four newton. Okay, mass kurut aje, force kurut aje. So mass and force under nali nama acceleration calculate panni la. F by M, so 4 by 4, 1 meter per second. Distance travelled by the particle in 4 seconds. Apo distance yes ke ikrangga, we know acceleration periyo, time T kurut kanga 4 seconds na. So, a particle of mass 4 kg, first in the mass when it is at rest, adu kapro na 4 newton force apply pandra, first it is at rest of being rapo, initial velocity 0. So, u a t distance cake rang up in repo, you should use a formula s is equal to u t plus half a t square. Half into acceleration 1 and time taken up in the mug of 4 seconds of being silly put it down. So, if you can find the answer as 8 meter. Then, a force of 1000 Newton is applied by on a body of mass 100 kg moving with a velocity of 5 meter per second. How much time does it require to acquire a velocity of 25 meter per second? In a velocity, we will not. In a time, we will not. Okay, right? Okay, so you can see that. Now, force is the mass. And what is the acceleration? Force by mass. What is acceleration? Force by mass, it is nothing but 10 meter per second square. And then, moving with a velocity of 5 meter per second, so okay, u. Time taken, t k granger. So, u, you know, 5 meter per second. Okay, final velocity, 25 meter per second. So, the u. What is the acceleration? Now, what is the time taken? So, v is equal to u plus a. Okay, if you substitute in this formula, you'll get time as two seconds. So I hope you got some ideas related to laws of motion. Laws of motion learn in the concept like f is equal to ma and then Ungludia Newton's uh, second law. Uh, f is equal to ma and then Newton's second law. And then equations of motion based on every problem solve. Under the first thing in the parameters put the kang under the path. So initially the body is at rest of the initial velocity is zero. That is why you have a particular force and your body is moving to the initial velocity is equal to zero. The body comes to rest after moving a particular distance and the final velocity is zero. Learn to lead. We make winners who lead.